Olá, amigos, olá, parceiros. Né? Que bom que estamos aqui hoje com uma mensagem importante para todo mundo. O pessoal já começa a entrar na, na nossa live, já começa a, a ter os primeiros acessos, que, que bacana. Apresentando um pouquinho, que o quarteto vocês conhecem bem, o João da Financeira, o Felipe Brito Oficial, o doutor Sandro Gonçalves, o Milton Dantones, vocês conhecem bem, e naturalmente o deputado Orlando Silva. Né? E uh, temos também como parceiros o Oswaldo Augusto de Barro, que daqui a pouco vai se apresentar, e o Melk, que é do Movimento Mas. Eu sou o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, e uh, estamos aqui nessa, nesse movimento de gente, mais gente entrando, que coisa boa, vamos lá pensando aí uma boa audiência. Uh, a gente, estamos todos numa grande movimentação e por isso contamos que, bom, com a presença hoje João Rosa e forte do deputado Orlando Silva, para o que é a suspensão de quatro parcelas dos empréstimos consignados. Foi aprovada no Senado agora no dia 18 de junho tá? e já foi, o Senado até foi muito... O deputado foi muito é, é, firme na coisa, foi aprovado no dia 18, que era uma quinta-feira, no dia 22, segunda-feira, já estava oficialmente encaminhado à Câmara dos Deputados. É, e agora estamos aí na dependência do, do, dos, do deputado presidente Maia e dos líderes, naturalmente, mas foi aprovada, gente, a suspensão de quatro parcelas dos empréstimos consignados, jogando para o final dos respectivos contratos, sem custo adicional. Numa, atendendo a milhões, estima-se mais de 20 milhões, de aposentados do INSS, pensionistas, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. É o que se imagina, mais de 20 milhões de famílias atendidas, deputado. E, antes de chegar no senhor, nós gostaríamos, então, de ouvir um pouco de cada um dos parceiros Tá? É, pedindo, por gentileza, é, a, a, as entidades que utilizem dois minutos e tentem se manter dentro desses dois minutos em função do objetivo da live. Tá? Então, de nossa parte, é essa colocação, deputado. É, como que nós podemos fazer com que seja imediatamente colocado na pauta para tentar aproveitar ainda a folha de pagamento que se encerra a partir do dia 20, 25 de julho e, de repente, já jogarmos é, é, os primeiros 20 mil bilhões de reais da economia né, e é, fazer aprovar de maneira a não retornar ao Senado. Por gentileza, eu queria que o Melk, do, e representando o Movimento Mas, se apresentasse, depois o Oswaldo, e fica a bola com os membros dos canais. Ok, Orlando, prazer em te ver aqui, viu? Saudade, faz tempo que a gente não se vê naquela batalha louca do reajuste do Judiciário e Ministério Público, te perturbei demais a bancada do PCdoB, né? Mas eu te falar, eu hoje eu estou representando o Movimento Acorda da Sociedade, ele congrega 148 entidades, a maioria em nível nacional, quatro confederações, inclusive, inclusive a Conacat, do Antônio Carlos, que acabou de falar, né? E nós, inclusive, nós emitimos uma nota pública no dia 24 de março, com várias medidas para evitar a depressão econômica, tá? Se você quiser, depois eu encaminho para a sua assessoria, tá certo? Entre elas, a gente está pedindo a suspensão do consignado, né? a revogação da emenda 95, a suspensão, é, da, é, suspensão da dívida pública dos estados e dos municípios, mas isso aí já foi, a gente já conseguiu, graças a Deus. né? E uma coisa que está pegando muito foi no, no, no PL 149, onde o governo suspendeu a, o, o promoção e progressão dos servidores, né? E isso é uma coisa que a gente queria é, só a força depois, não é o assunto de agora, mas só para faltar, entendeu? Que faz parte das nossas medidas, que afinal de contas hoje o servidor, todo mundo sabe disso, assim como a iniciativa privada, né? O aposentado, o servidor é que está segurando a onda, porque está todo mundo com parente desempregado, você sabe disso, né? Está uma dificuldade tremenda. Bom. E a gente também é, quer uma reforma tributária onde quem possa mais, pague mais, e não uma, uma tributação onde quem paga muito é, é o pobre, né? que é sobrecarregado. Né? 
basicamente é isso, é claro que o nosso tempo é curto, mas é um grande prazer estar falando com você e contamos aí com a, com a sua força de sempre. E Orlando, um grande abraço. Valeu. Orlando, aqui a gente está falando pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, e vindo até você neste momento no sentido de conseguir toda essa articulação dentro da Câmara, porque a causa é extremamente justa, a causa ela é economicamente possível e ela vira para o mercado na forma de uma aceleração da própria economia. Não só pensando na questão daqueles que estão em casa sustentando seus familiares que estão desempregados, também nós temos que estar preocupados porque eles, endividados, entraram no consignado. O consignado, sendo suspenso, é dinheiro a mais que ele poderá aplicar na sua própria sociedade, vai aplicar na nossa economia. É de vital importância que sejam suspensos e, ao serem suspensos, não é que vá ser retirado do custo. Não, apenas seriam suspensos para serem pagos ao final do, da cobrança do consignado. É muito importante, é vital para que a economia melhore e, principalmente, é pensar nas famílias. As famílias que hoje estão passando profunda necessidade em função da pandemia. Contamos com você e com toda a tua força de articulação dentro do Congresso. Um grande abraço, Orlando. Que legal. Então, vamos enaltecer as palavras aí. Isso aí, vamos enaltecer as palavras dos colegas aí. E até para nós mudar um pouquinho até o formato, eu já vou deixar a palavra liberada para o Orlando aí primeiro, para ele responder a primeira pergunta que foi do Antônio Carlos, né, Orlando? O Orlando já está louco para falar aí, para enaltecer as palavras também e para responder. Como que a gente vai fazer aí para o Rodrigo Maia faltar a suspensão? Boa tarde. Boa tarde, João. Queria agradecer Boa, João. o convite. Eu estou feliz de ver o Melk aqui, faz sempre que eu encontro. O Oswaldo, o Antônio Carlos, enfim, todos. Agradecer muito o convite. É, dizer que eu acredito que é necessário, diante da pandemia do coronavírus, que é uma, gerou uma crise humanitária, uma crise da saúde pública, uma contaminação de milhões, uma contaminação na casa de dezenas mortes da casa de dezenas de milhares, portanto, um grande drama, que nós tenhamos muita sensibilidade e cuidado com as necessidades do nosso povo. Eu acredito que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, acertou quando aprovou o auxílio emergencial, que beneficiou as pessoas mais pobres, e agora foi recentemente prorrogado pelo presidente para que elas possam ficar em casa. Foi importante nós termos aprovado a recomposição de receita de municípios e estados porque tanto o ISS quanto o ICMS tiveram um baque muito grande no último período. Importante a aprovação da medida provisória que criou um plano emergencial que permitiu suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada de salário, garantindo o vínculo de emprego e a garantia de emprego pelo período equivalente ao uso desse programa. E a garantia de uma renda que eu queria que fosse maior a medida provisória, mas infelizmente nós perdemos no plenário. Mas a medida ela é importante. Todo investimento no SUS é um investimento muito importante para que cidades e estados possam adequadamente receber as pessoas. É... Recentemente, voltamos e hoje saiu a medida provisória com financiamento para a Lei de Emergência Cultural. Está na pauta uma, própria, uma lei de emergência para atender os esportes. Já voltamos uma série de medidas para apoiar e fortalecer os profissionais de saúde, que heroicamente têm defendido do nosso povo. Ou seja, há um conjunto de setores que estão sendo atendidos pelo Parlamento Brasileiro, pela Câmara e pelo Senado, e, a meu ver, a questão dos aposentados e dos servidores públicos ainda carece da devida atenção. Sobre os servidores públicos, um registro. Nós, a partir dessa pandemia, eu tenho certeza que muita gente vai repensar o que falava sobre o serviço público no Brasil que não fosse o Sistema Único de Saúde, que é construído essencialmente por servidores públicos, homens e mulheres, a tragédia do coronavírus no Brasil seria multiplicada muitas vezes. 
Então, eu estou dando o um exemplo do SUS, poderia dar exemplo da educação, exemplo nas várias áreas da atividade econômica, dos vários serviços públicos que são prestados. Eu espero que esse processo nos permita virar a página da época em que o servidor público é demonizado, criminalizado, tratado como indolente, tratado como incapaz, tratado como aquele que é descompromissado com o interesse público. O serviço público é uma vocação. Não, não tem tanta vantagem assim ser servidor público, vamos combinar. Afora, você servir o seu país, porque a remuneração não é das mais elevadas. Há uma pequeníssima parcela de servidores públicos bem remunerados. A grande maioria dos servidores públicos ganha um salário médio ou baixo. Essa é que é a verdade. E, sobretudo, não, não se percebe um esforço de motivação desses homens e mulheres para o trabalho, mesmo com respeito ao trabalho que é realizado. Por isso, a minha expectativa é que nós viremos a página desse tipo de abordagem depreciativa do serviço público e valorizemos o serviço daqueles que oferecem melhores condições para, de vida para a maioria do nosso povo. Quem precisa de serviço público é pobre, é gente pobre. O serviço público cuida de gente pobre. É que quem forma opinião no Brasil, assim chamado, é quem tem meios para ativar serviços privados. Por isso que eles ficam à vontade de esculhambar o serviço público, porque não precisa do posto de saúde, não precisa da escola pública, entre outros serviços que o Estado oferece. Então, olhar para o serviço público é importante. Assim como é importante olhar para os inativos, para os aposentados e para os pensionistas. A minha impressão é que esse debate que fazemos aqui tem a ver com isso. Quando nós falamos de suspensão da parcela do consignado, nós partimos do que fato? Partimos do reconhecimento que todos nós ficaremos mais pobres no Brasil em função dessa crise. Todos nós. E grande parte das famílias terão um aposentado, o arrimo de família, terão um aposentado a âncora para sustentar toda a família. O desemprego explodiu no Brasil e vai continuar crescendo, infelizmente. Então, partindo da premissa de que todos ficaremos mais pobres e o aposentado, o inativo, o pensionista, muitas vezes vai responder pela família, é que nós admitimos a hipótese de temporariamente ampliar a margem do consignado. Porque se haverá um endividamento que seja com uma parcela, com uma tarifa menor. Esse que é o ponto. Por isso eu defendo que nós trabalhemos pela ampliação do, do, do consignado. O projeto de lei do deputado Capitão Alberto Neto, 2017-2020, eu incorporei no relatório da medida provisória 936, com algumas modificações, o que permitia reduzir a parcela de quem tivesse salário reduzido suspender a, o pagamento de quem fosse demitido ou contaminado pelo Covid. E isso foi aprovado na Câmara, mas, infelizmente, não tivemos sucesso no Senado. Mas eu acredito que a proposta do senador Otto Alencar, ela pode, ainda que parcialmente, restabelecer um tema, que é o tema da suspensão das parcelas, que dá mais líquido, pela, é um fôlego, é um oxigênio que você oferece para essas famílias. Então, eu tenho um pleno acordo de que isso seja feito e digo para vocês que vou seguir trabalhando com o deputado Capitão Alberto Neto para que nós avancemos no texto que ele apresentou, o PL 2017-2020, que já tem um requerimento de, de, de urgência pronto para apreciação, aprovação, votação e que pode permitir imediatamente votarmos o PL, que eu já, já fiz o relatório. O relatório está pronto para ser apreciado a qualquer tempo. O presidente Rodrigo Maia é quem tem a responsabilidade de pautar o tema. Como fazer? Como vocês sabem fazer? Procurando os líderes das bancadas, porque toda sexta-feira os líderes discutem a pauta da semana seguinte e é o diálogo com os líderes que vai permitir nós garantirmos essa pauta e a votação desse processo, desse projeto. É isso que eu teria para dizer para vocês, firmar o compromisso de trabalhar com os líderes amigos, eu tenho muitos amigos entre os líderes da casa, para que nós possamos, é, o mais rápido possível, apressar esse problema. O Mel que falou de temas outros, o PLP 149, que é uma lei complementar, eu considerei um exagero, você vai dar progressão, é evidente, numa crise desse tamanho, não vai ter grandes mobilizações para fazer aumento de salário, diante de uma situação crítica como nós estamos vivendo, mas não é razoável, até porque tem carreiras que tem uma progressão automática cumprindo determinados requisitos, isso tem que ser valorizado. E veja, 
mais do que nunca, certas carreiras de Estado deveriam ser, inclusive, promovidas à luz do trabalho que estão fazendo. Então, essa vedação me soa como quase uma provocação, na linha daquilo que eu falei antes, na linha do demérito do serviço público, da crítica ao serviço público, como se fosse o serviço público um problema, sendo que é uma solução no Brasil. E a emenda 95 é um erro político cometido pelo Congresso Nacional, impor um teto de gastos ressalvado às despesas financeiras, é um erro e essa medida ela está inviabilizada. Após a guerra contra o coronavírus, é necessário um esforço de reconstrução do país. E essa reconstrução exige uma presença do Estado. E o Estado não pode atuar com as mãos atadas com, a partir da emenda 95. Então, queria manifestar meu apoio à reivindicação de vocês e vamos ficar em contato, trabalhando junto, para colocar primeiro na pauta e depois aprovar essas matérias. Perfeito, perfeito, perfeito. Até para complementar um pouco as palavras de vocês, até porque eu já, já, já tivemos que se despedir do Antônio Carlos, tinha um compromisso aí, né, ele não pode ficar. E direcionar a minha pergunta, então, para o senhor, doutor Orlando, que uh, sofre, com certeza, e quero saber se isso acontece para ti também, eu, como a única instituição financeira que está defendendo a suspensão, queria saber como você trabalha e se isso acontece, se acontece pressão contrária dos bancos uh, uh, contra você, contra a suspensão. Isso está acontecendo, Orlando? Então, explica um pouquinho melhor para nós se isso realmente acontece e como você lida com essa pressão contrária. Olha, as, as pressões das grandes instituições, ela é uma pressão oculta. Ela, ela é focada, mira em quem tem mais sensibilidade. Eu tenho independência, então a mim pouco importa. Eu defendo o que eu considero ser justo e correto. Posso acertar, posso errar. Mas eu tenho um compromisso com o meu eleitor, eu procuro aplicar o que eu defendi na campanha eleitoral. Eu não tive votos de todo mundo, então eu tenho que defender os compromissos que eu firmei com os meus eleitores a minha coerência de defesa do direito dos trabalhadores, melhores dias para o país, a democracia. Então, tudo aquilo que se alinha com os meus valores e compromissos, eu defendo. Agora, tem parlamentares que são mais suscetíveis à pressão, sobretudo à pressão de poderosos. Agora, uma pressão que é muito forte no Congresso, que eu acho que é, tem um outro viés, que é o viés de crítica, sobretudo a ampliação da margem consignado, com a preocupação de que haja um superendividamento. Eu, eu não desprezo a preocupação dessas pessoas, eu acho que a motivação é uma motivação absolutamente justa, a preocupação com o superendividamento das famílias, ela é verdadeira, nós temos que ter essa preocupação. O meu argumento para essas pessoas, quando se apresentam para mim, é que é o seguinte, o endividamento acontecerá, a dúvida é se vai ser mais caro ou menos caro para a família. Esse é que é o ponto, por isso que eu defendo essa margem, que é um caminho que, uma previsível, que dá para se organizar. Muitos falam que tem abusos de familiares que exploram pessoas mais velhas. Eu falo, isso aí é uma outra questão. Isso está no plano da ética e que nós temos que, sempre que possível, fazermos a crítica a esse tipo de conduta, que é uma conduta que viola a ética. Nós temos que respeitar os mais velhos, não desrespeitá-los. Percebe? Então, eu não tenho como entrar no debate da ética de uma família. Isso aí seria um uma, digamos assim, uma usurpação de minha parte. Eu tento entrar no plano do debate público, que é o que me cabe fazer. Muito bom, muito bom. Passar a palavra aí para o nosso amigo doutor Sandro Gonçalves também, né, Sandro? Muito obrigado, João. Deputado, antes de mais nada, eu queria agradecer principalmente suas palavras eivadas aqui em relação aos servidores públicos, que é uma classe que a gente defende bastante, a gente luta bastante na defesa dessa classe e assim esse olhar que você trouxe sobre essa nova visão que terá que ser feita após essa pandemia aos servidores públicos trouxe assim um, um alento à nova forma de ver essa classe que luta tanto. E o texto que chegou é, do Senado, falando agora de suspensão, o texto que chegou do Senado, ele é um pouco dúbio com relação aos aos servidores municipais e estaduais, e também ele excluiu os servidores militares, o que eu acho que, até primando pelo princípio da isonomia, é, haveria uma afronta, até porque a pandemia ela não escolhe quem ela vai atacar. Tanto é que até grandes banqueiros foram afetados e tiveram sua vida ceifada em virtude desse vírus. Então, assim, a gente trabalhou na possibilidade de ser feita uma emenda de redação, tirando o tópico 
que fala especificamente da lei 8.212, que é a dos servidores 8.112, que é a dos servidores públicos é, federais, para dar uma maior abrangência, de forma que alcance os demais servidores, incluindo assim também é, um texto que fala lá dos proventos, que é uma forma de remuneração específica dos militares para a gente alcançar assim toda essa classe, de forma que esse texto não retorne ao Senado Federal, porque a gente tem tem pressa, né? A fome não espera, diga-se assim. Então assim a gente tem essa esse anseio por um relator coerente e de preferência como o senhor foi com relação ao artigo 27 é, da MP936 que foi o texto da PL 2017 do Capitão Alberto Neto. Então, assim, há uma possibilidade de diligenciar na escolha desse relator, talvez até tê-lo como relator desse projeto da suspensão da, da PL é, 1328, que chegou, tem essa possibilidade de, de vossa senhoria ser o relator nesse caso? Olha, eu, eu diria que é pouco provável, sendo muito franco com vocês. Quando teve a votação a, do texto no Senado, e houve, havia a possibilidade de supressão dos itens relativos ao consignado, o próprio presidente Rodrigo Maia me pautou para que nós estudássemos o assunto e resgatássemos o projeto do Alberto Neto. Por isso que eu resgatei o projeto dele, fiz o relatório e está pronto. Ocorre que há uma espécie de rodízio entre os relatores. Eu fui o relator de um tema relevante, a medida provisória 936, faz pouco tempo. É, já estou tratando de outro tema que é super complexo, que é o debate sobre fake news, que é um um projeto de lei que está tramitando meio do Senado e o presidente Rodrigo me colocou para coordenar o debate sobre fake news da Câmara dos Deputados. Então, eu, eu acredito que seria importante, talvez, nós fazermos um diálogo com o deputado Capitão Alberto Neto, porque ele poderia ser um interlocutor qualificado, ele conhece a matéria, conhece o tema, mostrou que tem compromisso e ele trabalhar uma redação, eu concordo com você, doutor Sandro, e preferência que seja uma emenda de redação e a partir da semente de redação, se alterar o conteúdo geral, mas para esclarecer o objetivo da lei, nós possamos enviar imediatamente para a sanção. Eu creio que essa era a melhor tática que deveria ser feita, e eu vou procurar o deputado Capitão Alberto Neto, se você me permite, para comentar com ele isso, que era importante fazer essa condução para que haja celeridade no encaminhamento do tempo. Ok. Respondida a tua pergunta, né, Sandro? Então, vamos passar a palavra aí para o nosso amigo Felipe Brito e depois a gente vai concluir com o nosso amigo Milton Dantunes, visto que o nosso tempo aí, o tempo do Orlando Silva também está um pouco curto. E agradecer a presença mais uma vez do Orlando aí. Vamos passar a palavra para o nosso amigo Felipe Brito. Olá, tudo bem? Boa tarde. É, quero parabenizar o senhor, é, que nós acompanhamos a 936, minuto a minuto. Nós transmitimos o, o, a votação... No, no, na Câmara, no Senado, e foi que nós é, batizamos como um show de democracia. É, te, ficamos orgulhosos, poucas vezes aconteceu, nós nos sentimos orgulhosos por estar junto, direita, esquerda, centro, unido pela mesma causa. Isso traz muita alegria. A gente olhava os comentários, as pessoas ficavam comentando com a gente ao vivo, falavam, nossa, eu nunca vi isso acontecer. E vocês conseguiram trazer um pouco de alegria né, para essas pessoas, principalmente nossos canais, que são os aposentados, pensionistas, servidor público, que, que acompanharam, ficaram mandando e-mail, cobrando, acho que você foi prova disso, que recebeu muita mensagem, muita ligação é, no Instagram, no Twitter, então eu quero primeiramente agradecer a você pelo excelente relatório tá, do 936, e, e uma, uma dúvida também que vem aqui, como é que está a recepção do projeto do Otto Alencar está sendo falado, tem, tem muita gente contra, muita gente a favor você, o senhor que, que está no meio está sendo muita gente contrária, como é que está o senhor fazendo um balanço disso? Está dividida? Pode... Olha, francamente a minha impressão é que você tem mais pessoas que apoiam o texto do deputado Capitão Alberto Neto, minha impressão na Câmara dos Deputados. Só que é o seguinte, eu sempre digo que o ótimo é inimigo do bom. É o que eu digo para a turma lá. Se não dá para ser a proposta que todo mundo concorda, vamos ver uma proposta intermediária, vamos tentar produzir um consenso, produzir uma convergência. Então, eu creio que hoje, se fosse medir, minha impressão é que tem mais apoio o texto do deputado Capital Alberto Neto. 
Mas eu não vejo tanta contradição. A meu ver, as duas propostas podem andar, porque elas são propostas complementares. Então, nosso desafio qual é? Trabalhar as duas propostas, inclusive colher a simpatia de uma para apoiar a outra. Colher a simpatia de uma para apoiar a outra. Quando acabar aqui essa conversa, eu vou procurar o Roberto Neto para é, dar essa dica para ele, porque eu acho que é necessário a gente fazer um esforço conjunto. Ótimo. E, e pode falar, João. Então, eu queria ver se tu quer complementar a resposta dele, Felipe, senão a gente já passa aí para o nosso amigo Milton Dantu. É, sim, o que foi muito dito que uma atrapalha a outra, e não. Nós já sabemos que já foram liberados bilhões de reais. Então, esse dinheiro já está no banco. Isso não é, é dinheiro limpo. E muita gente acha que esse dinheiro já é do banco. Não, é o dinheiro é do povo, do contribuinte. E eu quero lembrar aqui também, o, o, não está presente aqui o Nery Júnior, da Anadips. Ele, nós estamos fazendo uma campanha muito forte na rede social para ter essa suspensão. Tá? E a gente estava conversando sempre, sempre sobre isso. E não é dinheiro do banco. Esse, esse dinheiro já foi liberado. Então, eu acho que tem que, é uma complementa a outra, sim. Como o senhor falou, uma complementa a outra. Então, muita gente tem a percepção que vai, ah, se o banco é ficar sem descontar, ele não vai ter dinheiro para emprestar. E não. Então, é uma afirmação, né? Uma complementa a outra, sim. É isso? Essa é a minha impressão, Nossa. Felipe. Essa é a minha leitura. São propostas complementares. Eu não vejo contradição. Pode ter que ser feito um ajuste aqui, outro ajuste ali... Porque sempre que você reúne duas posições, sobra um pouquinho aqui, sobra um pouquinho ali. Mas essa harmonização é perfeitamente fácil de ser feita. Perfeito, então. Ótimo. Valeu, obrigado, obrigado, Felipe. E vamos lá para o nosso jornalista aí, Milton D'Antunes. A palavra está com você, Milton. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui a nosso, esse nosso bate-papo. Uh, boa tarde aos meus colegas. Deputado, uh, na verdade, eu vou fazer um complemento de raciocínio e aí vou te pedir uma palavra, não para mim. Eu, como jornalista, tenho ultimamente é, feito questão... A, a gente fala sempre muito em números. São 35 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas, servidores públicos, que aguardam essa decisão da suspensão. Mas eu tô, estou tô indo um pouco na, na corrente contrária, indo buscar, de fato, é, ouvir e ver quem são essas pessoas, porque elas têm um nome, têm uma história. E, e a minha preocupação é essa. Então, eu vejo um texto que vem agora do Senado para, para a Câmara, né? já meio caminho andado, né? numa linguagem mais popular para entenderem, e temos, como já foi dito também, a questão do aumento da margem que está no sentido contrário, e que ainda não passou, embora a gente acredite que vai passar mais uma vez pela Câmara, mas tem o seu sentido é, obrigatório de voltar para o Senado, ou seja, duas situações que realmente se complementam. Ah, e voltando para o início do meu texto aqui, eu estou dando a atenção mais próxima deles, lá do outro lado, os aposentados, olhando o que é que eles precisam, como é que eles estão. Então, na verdade, o que eu peço para o senhor agora é que o senhor se dirija para eles, eu não vou fazer uma pergunta, mas dirija-se para eles e diga ao senhor, agora como deputado, dentro das articulações que o senhor me falou e nos falou que precisam ser feitas, uma palavra de conforto, de orientação, para que eles possam entender que todo o nosso trabalho, todo esse passo a passo é necessário, lógico, mas acima de qualquer coisa, é, estendemos aí esse, esse, essa fala para todos os deputados, né? para os 513 deputados. É uma atitude, é, é uma ação, na verdade, de urgência. Já se passaram quase quatro meses de pandemia e a fome não espera. Sim, Milton, eu, eu concordo contigo. Nós temos o dever, eu tentei caracterizar no começo da minha fala que o parlamento já respondeu a muitas demandas. A demanda de prefeitos, governadores, do sistema único de saúde, de empresas, de empregos, da cultura, do esporte, e deve responder a uma expectativa de servidores públicos, aposentados e pensionistas. Essa é a minha convicção. Há dois, dois projetos, há duas propostas na mesa, uma já andou metade do caminho. Qual que é a minha posição? Que nós aprovemos na Câmara essa proposta e avançamos no tema. E, ao mesmo tempo, remetamos ao Senado Federal a proposta apresentada pelo deputado Capitão Alberto Neto. Não, não creio ser conveniente fazer um pingo de ponto. Vem do Senado para a Câmara, a Câmara devolve para o Senado. Eu preferia ratificar na Câmara, mandar para a sanção. E aprovar da Câmara, enviar ao Senado para que o Senado ratifique e vá à sanção. Essa é a minha impressão. E eu creio que fazer isso, nós vamos é, praticar 
o devido respeito aos servidores públicos, aposentados, pensionistas, que no momento de dificuldade, em que o mundo inteiro está com dificuldade, o Brasil inteiro está com dificuldade, eles respondem não só pelos serviços, os que estão na ativa, mas, sobretudo, respondem pela sustentação de famílias inteiras. É capaz de somar metade do povo brasileiro, se você considerar as famílias que estão envolvidas. É por isso que eu acredito, sim, que nós temos a obrigação de votar e votar rápido. Esse é o meu compromisso. Perfeito. Obrigado. Então, me cabe a honra, né? já visto que eu, também o tempo do Orlando está tá no fim, aí. agradecer a ilustre presença do Orlando Silva aqui no nosso canal, agradecer o Oswaldo, presença do Oswaldo, do Felipe Brito, do, do nosso advogado Sandro Lúcio Gonçalves, do Milton Dantunes, nosso amigo Mel, que aí já está recuperado, né, Mel? Muito obrigado, Orlando Silva, acho que você deixou muito claro para nós, para os amigos aposentados, pensionistas, que tanto precisam de políticos que nem o senhor, realmente que estão tentando fazer a coisa acontecer, que realmente está fazendo a luta em nome deles. Muito obrigado, Orlando Silva, eu deixo as últimas palavras aí para você, para finalizar essa live de hoje aí. Seu áudio. Microfone. Está cortado o seu áudio. Pode ir. Sem som. Eu abro, está sempre o microfone fechado. E o que agradeço a ti, João, ao Milton, ao Felipe, ao Sandro, ao Osvaldo, ao Mel, que é o Antônio Carlos, que não pôde nos acompanhar até o final. Agradeço a oportunidade e renovo aqui o compromisso para que nós possamos trabalhar em defesa dos aposentados, dos pensionistas, dos servidores públicos, porque eles são brasileiros e brasileiras honrados e honradas que merecem o reconhecimento do parlamento e o respeito do Estado brasileiro. Vamos batalhar para ampliar a margem do consignado, vamos batalhar para suspender parcelas do pagamento do consignado, para que criemos instrumentos para enfrentarmos esses tristes tempos que tem infelicitado milhares e milhares de famílias brasileiras, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado para aqueles que nos acompanharam nessa conversa. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Ô, deputado, eu sempre faço um pedido, eu acho que meu, os amigos do canal aqui também, é o seguinte, toda vez que você tiver alguma proposta que venha favorecer o aposentado, o pensionista e servidor público e precisar de apoio, vem aqui nos nossos canais, nossos canais estão abertos, né? o canal do doutor Sandro, do Milton Dantunes, do João, meu canal, pode vir aqui, usar o nosso canal, porque é, eu acredito também, as confederações também, Melk, do mais, no movimento Acorda a Sociedade, Osvaldo, pode chamar aqui, nós vamos estar pronto para ceder o espaço do canal, tá? que nosso canal aqui, só para o senhor ter noção, é 95% é aposentado, pensionista e servidor público. É o que nós defendemos. Muito obrigado, Felipe. Agradeço a todos vocês. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.